Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Black and White. Vamos a continuar donde estábamos. Lo que había que hacer era interactuar con el bichito. Todo poderoso. Vas demasiado rápido haciendo clic y soltando. Bueno, sí, que yo te lo eh, Si lo hacemos así, ahora acaricia despacito lo acariciamos al bicho, si no, le damos tanto la mano así. suavemente. Al acariciarla, le das tu aprobación y se siente. Sencillamente eso. ¿eh? Lamentablemente en este juego. Excelente. ¿Ves cómo le gusta? Se la pasan Ahora hablando, entonces es muy difícil de comentar, ¿eh? Más que la vaca se la. No. Os dejaré solos un rato. Un segundo más sin que pare de mujer. enseñarte más. Bueno, perfecto. Eh, no sé, hay que buscar misiones ahora. Eh, bueno, nada. Otra vez con un nuevo capítulo. Yo lo que estaba por decirles era que eh, en Black and White 1 también hay un tema. Porque eh, recién, por ejemplo, tuve ese problema que al cargar la partida te empieza una partida nueva y tenés que volver Hay a apretar. Hay un camino de recompensas plateado en la playa tras esas enormes puertas. Sí, ya sé. Eh, tenés que volver a apretar salir, volver a entrar con otro icono para que te tome la partida guardada. Recién casi me muero y dije, uy, perdí todas las partidas. No, 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 está todo bien, tengo todas las partidas acá. Pero bueno, ya está. Eh, otra cosita es que, por ejemplo, con este monumento, si uno lo aprieta acá... Bueno, no tengo la opción todavía, pero si apretamos el botón de acción y subimos y bajamos, la gente acude a este templo a adorarnos o no. Eh, adorarnos a mayor cantidad y a menor cantidad. Eh, en fin, hay muchas cosas que tenemos que aprender todavía. Eh, como por ejemplo, ver el mapa y ver cada persona qué es lo que tiene, qué, de qué trabaja. Eh, por ejemplo, a ver acá. Vamos a ver un poquito más para acá. A crear discípulos. A ver, a ver, a ver. Esperen que me dijo algo. Bueno, no voy a estar todo el día acá. Eh, hay una misión que está muy buena la música que tiene. Eh, es un barco que hay que darles madera y comida a estos bichos. Pero claro, al no tener la música es una lástima porque es una música bastante copada la que te dan a escuchar acá. Y la vamos a tener que escuchar sin música, es bastante triste. Pero vamos a apretar acá. Lo siento, no tengo ninguna criatura especial para ti. Bueno, este tipo eh, es una misión especial, se las voy a explicar mejor en el próximo video porque no recuerdo bien eh, de qué iba la criatura especial que nos podía dar este tipo. Eh, creo que había que darle una piedra escondida en algún lado o era mediante la instalación de la expansión, que la tengo, pero está totalmente en inglés. Entonces el tipo creo que nos daba un lobo o alguna que otra porquería como criatura especial. ¿eh? Por ahora lo dejamos, lo vamos a ver más adelante de qué trata ese tema. Bueno, a ver, en este prado no hay nada, hay una, pequeña, una gran criatura muerta. Y si vamos acá arriba de la montaña, a ver si aparece, bueno, todavía no está. Va a aparecer un gran león. ¿eh? Acá está, es una oveja, ¿eh? depende el animal. El animal que elijamos aparece uno distinto acá. ¿eh? En este caso es esta oveja, no sabemos quién es, más adelante nos va a explicar quién es y nos va a enseñar alguna que otra cosita. Bueno, a ver, eh, pergaminos, pergaminos, por acá no hay nada, hay una piedra de estas musicales que se ponen en una misión por acá, que es la misión que más odio de este juego, que es esta, la de las piedras musicales. Acá hay una tienda, no vive nadie. Bueno, eso que escuchan ustedes, es el, esto es el límite de influencia de nuestra, nuestra, nuestro poder, si salimos, perdemos influencia y el poder de realizar cosas acá, ¿eh? cuanto más lejos... Más rápido perdemos el poder. Eh, por este lado, bueno, tenemos a los aztecas que creen apenas en nosotros, creo. Aunque si nosotros lo que podemos hacer para que crean es arrancar árboles. Los ponemos acá y fíjense como el ojito de nuestra religión, entre comillas, sube ahí. Porque ellos van a ir cre cre creyendo en nosotros a medida que les demos comida, les demos madera, les demos eh, cuidado y todo lo demás para eh, demostrarles que estamos de su parte y que bueno, los queremos cuidar. Eh, los podemos conquistar de esta manera, así como también tirándoles fuego, matándolos a todos. Y bueno, así de esa manera también maligna se puede conquistar a... Eh, Sable, la domadora de criaturas, está intentando llamar tu atención. Bueno, no me interesa, creo que es la tipa que más detesto en todo el juego. Bueno, apretamos acá. Ah, se escucha la música, buenísimo. queremos hacer un barco para ir navegando muy lejos de aquí. A pique, tendremos que ingeniarnos como ahorrar más madera para construir. Ay, la, li, ay, la, li. Si no hay más madera, no vamos a ir. Oh, para no irnos a pique, tendremos que ingeniarnos. 
ingeniarnos cómo ahorrar la madera para construir. ¿Cómo se atreven a marcharse después de todo lo que hemos hecho por ellos? Bueno, buenísimo. Se escucha ¿Qué es música, lo que eh? hemos hecho por ellos exactamente? Tal vez debamos ayudarles. Estaría bien. Bueno, veamos a ver cuánto es madera que necesitan. Vamos a arrancar de nuestros almacenes que tenemos de sobra. Y no se va a utilizar para casi nada, eh, porque no tenemos andamios para construir. Así que extraemos al menos 5.000 de madera, se la damos y listo. Si sobra, la recolectamos y la vamos a ir a la base. Perfecto, ya con esto, yo creo que ya está. Eh. Gracias por la madera. No tiene el, el... Mire, con el bandoneón. Bueno, eh, son los skins del juego. Eh, tienen... Hay que tener eh, piedad al pobre Black and White, que es un juego viejísimo. Eh. Me acuerdo que yo estaba en primaria y, y ahí lo empecé a jugar. Eh. Bueno, se termina de construir el barco. La nave está terminada, para que no nos falte nada. El viento y la lluvia tendrán que y si no llenas la barriga, no iremos muy lejos, pues sin trigo no hay pan. Para bueno, hay que darles trigo, ¿eh? No iremos muy lejos, pues sin trigo no hay pan. Sin comida en la mesa, se nos queda la pata tiesa. No iremos muy lejos, pues sin trigo no hay pan. Bueno, en realidad la música se tendría que seguir escuchando eh, cuando terminan de cantar ellos. Pero bueno, vamos a darle un poco de comida si terminamos esta misión secundaria. ¿eh? Yo creo que con esto suficiente. ¿eh? Te agradecemos los cereales, oh sagrado ser. Bueno, perfecto. Vamos a conseguirles carne. Eh, sencillamente la carne lo sacamos de dos animales, así que le damos incluso uno de estos caballos. Cae acá y listo. ¿eh? Gracias por toda esta carne. Listo, ya está. Ahí Pero se van. Necesitamos más carne. Bueno, en realidad no. Hay que darles un caballito más. A ver. Gracias por toda esta carne. Perfecto. Gracias, Alteza. No te olvidaremos. Bueno, excelente. Termina esta misión. Y ahora sí, vamos a misión principal. Así nos vamos de esta isla tutorial que no paran de hablar ni un segundo. ¿eh? Bueno, como ven, hay dos vacas. Yo jamás le di dos vacas. Bueno, pero qué sé yo. En fin, misión secundaria completada, sencilla. Lo que hay que hacer ahora es dedicarse a la misión principal. Que odio las despedidas. Odio el bien. Ah, perfecto, un milagro. Ahora les muestro cómo se usa. Este zócalo es una máquina de milagros. Haz clic sobre el. Bueno, podemos ver eh, tocar estas dos cosas para ver cómo funciona, pero es simplemente con dos toques, ¿eh? con dos toques del botón de acción ya está. Vamos a darles agua, las del agua se tiran acá en las, en las granjas, ¿eh? hace crecer las granjas más rápido, fíjense cómo crece. ¿Mm? Ahí tenemos una bonificación a la producción de coso. Bueno, acá se va el barquito, ¿Mm? fíjense. No podemos agarrar nada, ¿eh? pero bueno, podemos ver que ahí se van en el barco y desaparecieron. Bueno, a ver, entonces, vamos a continuar. Tenemos la misión principal sobre la criatura. Sable. Seguramente nos va a enseñar las correas, que es algo redenso, pero va. 
A tu criatura mm. le está entrando hambre. Ah, no, lo del hambre y eso. Vale. Dale, querida. Creo Pero que el tutorial el sobre la criatura es lo más aburrido que pueda haber. ¿eh? Sinceramente, vamos a darle comida. Es una vaca, come esto. ¿Por qué no cogemos cereales del almacén del pueblo para alimentar a la criatura? Dale comida poniéndole la mano delante y manteniendo pulsado el botón de acción. Ahí está, perfecto. Ahí tenemos que cuidado también. Porque... Intenta darle más de. Sí, querida. Hay que tener cuidado también porque si le damos un aldeano eh, se los come directamente, depende de la bondad que tengamos nosotros y la criatura y lo que observe sobre nosotros. Vamos a darle la pelota para que juegue, es para eso. ¿Eh? Si le damos un objeto maligno... Ah, bueno, se comió la pelota. Uy. Bueno, no sé, qué sé yo, se comió la pelota y la vomitó toda rota, pero bueno, qué sé yo. Bueno, a ver, tenemos más misiones secundarias. Creo que hay una, algunas por acá. A ver. La cabaña del ermitaño, la cantera, el inicio. Mm, podríamos recorrer todas, agarrar estas piedras musicales. En el que están por todo el mapa e ir poniéndolas acá. Eh, pero por ahora parece que no hay más nada. Tendríamos que solamente esperar, recorrer un poco la isla. Eh, fíjense que estos ya están creyendo en nosotros. Porque el ojito nuestro está ahí arriba eh, titilando. Acá hay una zona con una, cabe, con una cabaña, con una mina, ¿eh? y con una misión que va a aparecer más adelante. Pero la verdad, sinceramente, desde que lo juego no sé cómo se activa esta zona. ¿eh? Hay una misión bastante copada. Ahora, cuando se active, me voy a acordar cuál es. A esta altura, sinceramente, no me acuerdo. Porque hace años ¿eh? que toqué ese juego. Vamos, que toqué este juego, perdón. Y que lo he jugado seriamente. Así que, bueno, esa parte creo que me queda medio pendiente. Vamos a regar esto. Fíjense que cuanto... Más milagros mostramos a la gente. Fíjense que apareció ese cartelito que decía conseguidos creyentes. ¿eh? Si hacemos milagros en frente de la gente van a aparecer esos cartelitos que van a decir. Eh, obviamente si conseguimos creyentes por la cantidad de milagros que hacemos. Vamos entonces a ver qué más tiene para nosotros la pesada esta que me da ganas de agarrarla. Y revolarla por ahí. ¿eh? Tu criatura ya tiene su propia personalidad. Pero puedes cambiarla y moldearla. Eh, ¿qué pasa? Ay. Ese grito. Castiga tu piel. Bueno, cierra le pego. Bueno, hay que pegarle para que deje de hacer eso, porque si la acostumbramos, eh, se va a empezar a comer a los aldeanos, a matarlos, y la verdad ni da ser un dios maligno. ¿eh? Vamos a. Ahora dale una bofetada moviendo tu mano rápidamente del lado Listo. a lado. Perfecto. Mantén pulsado el botón de acción sobre la criatura para acercarla. Gracias. Seguro que no lo volverá a intentar. Volveré pronto para explicarte más cosas sobre tu criatura. Bueno, querida, cállate un poco. Vamos a ver Aunque si hay más misiones por acá. A ver, estos bosques se pueden ir arrancando los árboles. Fíjense que se va haciendo cada vez más chico. ¿eh? A medida que vamos arrancando árboles. Así que tengan cuidado porque también eh, si vamos arrancando todo va a quedar un pequeño puñadito ¿eh? en misiones más avanzadas. Y yo creo que los bosques son una zona de reservas de madera que no tenemos en el almacén ¿eh? Que son reservas seguras y que van creciendo con el tiempo Si arrancamos todos los árboles obviamente va a ser medio triste porque no vamos a tener manera de seguir cultivándolos eh, Aunque hay milagros de madera, yo lo que recomiendo con los árboles es cuidarlos, hacer un bosque y hacerlo crecer ¿Cómo lo hacemos crecer? Bueno, sinceramente eh, hay varias maneras pero creo que la mejor es agarrando poniendo agua, ¿eh? y si uno les tira agua a los árboles, se van haciendo cada vez más grandes. Fíjense como esos chiquititos se hicieron cada vez más grandes. ¿eh? Y si tenemos una lluvia mayor, creo que hay un milagro de lluvia mayor, estos se van a hacer mucho más grandes más rápidamente. Bueno, a ver, ¿qué más hay por acá? Misiones secundarias por ahora no veo, eh, aunque el área de influencia ha crecido mucho. Bueno, esta es la misión de las piedras musicales, que es re pesada y re aburrida, pero bueno, hay que hacerla. ¿eh? A ver si se activó esta, no todavía. Tendría que ver un video, ¿eh? yo ahora lo voy a hacer, voy a ver en YouTube. Hago un video sobre eh, curiosidades de Black and White o algún gameplay completito de la primera isla del tutorial para saber qué es esa mina que sinceramente desde que lo juego nunca pude activarla ni ver qué onda con esa cosa. Eh, algo tiene, estoy muy seguro, y también con esto que es de la expansión estoy 50% seguro. Vamos a hacer la misión de esta porquería de las piedras musicales. El hippie. Hola amigo, 
¡Qué círculo de piedras tan fascinante, eh! Parece que... ¿Qué? Las piedras tienen que tocar una escala. Toca una piedra para oír su nota. Bueno, sencillo. Ponemos esto acá. Si no suena... Tiene que hacer un sonido eh, para que pueda sonar. Vamos a abrir esta de acá. Creo que ahí está bien, ¿eh? vamos a ver cómo suena. Perfecto, suena bien. Si sonaría mal, hace ese ruido medio feo. Entonces no se podría. Vamos a seguir buscando esas piedras. Que son densas. Esta creo que es la peor misión que he jugado en todos los juegos de estrategia de mi vida. Hay que juntar un montón. Ah, otra cosita. Si uno arranca un árbol, lo tiene mucho tiempo en la mano y no lo usa para nada, no lo puede volver a plantar. ¿eh? Porque creo que se joden las raíces, pero está bastante bien pensado. Vamos a ver esta. Esta nos sirve. Vamos a buscar otra entonces. Mm, ahí tenemos a la tipa que nos va a enseñar seguro lo de las correas, que es re denso porque eh, una vez que nos enseñe el tema de las correas vamos a tener una misión. ¿Eh? Así. Eh, vamos a tener la misión de capturar al, al tipo que captura nenes. Es medio, de, medio turbio, pero bueno. A ver ahora. Ahí está. Esa suena perfecto. Es una misión sencilla, pero el tema es encontrar las piedras. Si nos conocemos el mapa de memoria, obviamente la hacemos al toque. Pero claro, si son como yo, que hace 30 años no juegan, eh, bueno, obviamente va a ser un poco más complicado. Bueno, a ver, las otras piedras se tienen que ver a simple vista porque el juego lo que hace es difuminar el terreno. ¿eh? Si nos acercamos se eh, aclara un poquito, pero si nos alejamos se difumina para ahorrar eh, gasto de memoria. Porque imagínense este juego en el 98, 99, con las 21.3, las Celeron. De 533, si uno le pone un mapa así, se quemaban al toque. Entonces, claro, lo que se hizo fue, eh, al alejarlo, desdibujar el mapa para que se ahorre bastante memoria y procesamiento. ¿eh? Pero bueno, a esta altura funcionan correctamente, funcionan refluido. Eh, lo mismo pasa en el Black and White 2, aunque en el Black and White 2 está todo mejor optimizado. Y la verdad que, personalmente, me gusta muchísimo más el Black and White 2 por todos los conceptos nuevos que tiene. Bueno, a ver, faltan más piedras y yo no sé dónde están. Eh, bueno, no sé, es una misión re aburrida, ya lo sé ¿eh? Acá hay otra Bueno, vamos a ver, ponemos esta piedra acá A ver, a ver Sí, faltarían dos piedras más Está sonando bastante bien, se ve que tengo oído, no sé de dónde Pero tengo Y las estoy poniendo bien Faltarían dos piedras más, ¿eh? las voy a hacer después, total es una misión secundaria re sencilla, vamos a hablar con la tipa esta. Es hora de llevarla de paseo. Tal cual, las correas. Esta es la correa de adiestramiento. Haz clic sobre ella. Bien, ahora haz clic sobre tu criatura. Ya tienes cierto... Ay, adiestramiento, estas misiones. Ahora puedes... Ojo, eh, el juego ¿Ves en sí. el árbol de allí? Intenta tirar de... Bueno, a ver, querida. Para atarla, doble. Sí. Ahí está. Lo tienes. Muy bien hecho. Eh. Excelente. ¿Sabías que puedes sus... Intenta que se acerque. Mueve tu mano y haz clic en el botón. Ay, dale, querida. Bueno, vamos a... A desatarla. Sí. Ahí está, tiene la vaca. Muy bien. ¿Por qué no te la puedes soltar la correa? Bueno, perfecto. Sacamos la correa. Vamos a sacarnos la correa también. Bueno, no la puedo sacar. Creo que es tocando acá otra vez. Ahí está. Bueno, a ver. Ya tenemos esa misión hecha. Eh, creo que faltaría el tema de las piedras. Eh, que la verdad me, me empaqué con eso. Eh. Quiero terminarla. 
Vamos a buscar las otras piedras que me faltan. Yo creo que deben estar por acá. Son dos piedritas. Eh, no son esas porque estas suenan mal. ¿eh? Fíjense. Esas ya no son. Teníamos que buscar las piedras correctas. Las piedras correctas yo creo que... A ver... Se ven a la lejanía. Déjenme ver. No, no se ven. A esta altura sí. Así que vamos a buscar a esta altura. Tiene que estar por acá. Ay, ay, ay. Bueno, acá hay una misión. Ya tenemos una misión, la de la misión del ermitaño. ¿eh? Eh, vamos a hablar con el ermitaño. Entonces... Creo que con la criatura hay que agarrarlo, ¿eh? A ver. No creo que tenga que inclinarme ante ti, hijo. No he visto nada de ti que me impresione ni el más mínimo ápice. Los dioses tienen enormes criaturas... Eso es lo que siempre me decía mi madre. Bueno, es el y hasta que no vea una lo suficientemente grande, no significas nada para mí. Podemos hacer varias cosas, ahora les digo. Ah, que no se quede como un alma perdida. Enséñale tu criatura. Tss, tss. Déjale morir solo si eso es lo que quiere el muy paleto. No tienes que justificarte ante él. Venga, tienes cosas mejores que destruir. Eh, claro, podemos hacer eso. Sabe. Podemos la matar al tipo, ¿eh? Como intentando llamar tu de atención. manera sencilla, ¿eh? Le tenemos un cascotazo a la casa. Al ermitaño aún le hace falta que tu criatura lo impresione. Eh, o lo que podemos hacer, si no, es eh, llevarle la criatura, que es lo más sensato. ¿eh? El tema es que va a tardar bastante, ¿eh? porque la criatura hasta que llegue hasta acá va a tomarse un tiempo, ¿eh? Ahí está. Otra cosa que tienen las criaturas es que si las ponemos en un lugar determinado, por ejemplo, cerca de granjas o cerca de cabañas de leñadores, van a aprender ese oficio. Si lo ponemos cerca de los pescadores, van a aprender a pescar, y así sucesivamente. Si la mandamos a la guerra, obviamente van a ser buenos guerreros y así. Eh, está bastante completo el tema este de la criatura, pero eh, obviamente eh, no está tan completo como en Black and White 2. Eso lo vamos a ver más adelante, donde la criatura desarrolla una personalidad totalmente propia. ¿eh? Hasta distintas habilidades que lo llevan a ser una personalidad única. ¿eh? Está bastante copado. Vamos a llevar la criatura al tipo este, así después lo podemos agarrar. Y lo podemos eh, tirar a la segunda misión. Recuerden que se va a abrir un portal donde tenemos que tirar comida, madera, todo rápido antes de que se nos destruya todo. ¿eh? Vamos a llevar la criatura. Ja, no creo que sea la bestia más grande de esta tierra. ¿eh? <risa> Bueno, vamos a... Bueno, para que el tipo reconozca que la criatura nuestra es bastante grosa, lo que hay que hacer es darle de comer a la criatura, hacerla que sea un poco más y cuando sea más grande ahí sí poder llevársela. Gente, yo lo que voy a hacer ahora es ponerle pausa a esto, vamos a... Seguir en el siguiente capítulo con más Black and White en esta isla tutorial. Es un tutorial bastante largo, ¿eh? así que la acción recién va a empezar en la segunda isla. Eh, yo lo que les recomiendo, aquellos que son nuevos en Black and White, que se la vean toda. Eh, y si... Obviamente voy a seguir grabando más videos de este, pero se los digo anticipadamente. Si ustedes ya saben jugar Black and White, ya vieron todo, bueno, yo recomiendo pasar a los videos de la segunda misión. La segunda isla donde ya tenemos todo... Esperen que dibujo Ahí. Listo eh, La segunda misión donde bueno, ya podemos empezar a ver acción Y no este, mini, este largo tutorial Que eh, se hace bastante denso Más con el tema de aprenderse de la criatura Y las misiones secundarias que tenemos Así que gente, nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Black and White Y vamos a ver si podemos terminar rápido esto Para pasar a lo mejor Gracias a todos gente, gracias, chau chau